ഹലോ മകളെ വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് അക്ഷയ് സാറാണെ സോ നമ്മുടെ സെവൻത്ത് സി ബി എസ് സിയിലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻ അനിമൽസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ മകൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ആ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എന്താണ് ആ ചോദ്യം മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് അല്ലെ മാച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഗിവൺ ഇൻ കോളം വൺ വിത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഗിവൺ ഇൻ കോളം ടു കോളം ടു ഫംഗ്ഷൻസും കോളം വണ്ണിൽ സ്ട്രക്ചറോ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ലേബർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റൊമാറ്റോ ആണ് സ്റ്റൊമാറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ടൈനി ടൈനി പോർസ് ആണ് സ്റ്റൊമാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് സ്റ്റൊമാറ്റ നമുക്കറിയാം ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനാണ് പ്രധാനമായും സ്റ്റൊമാറ്റ സഹായിക്കുക പക്ഷെ ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഗ്യാഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് കാണുന്നില്ല അല്ലെ പക്ഷെ സ്റ്റൊമാറ്റയുടെ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്താണ് ട്രാൻസ്പിറേഷൻ ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദി ഏരിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് അതായത് ഇലകളിൽ നിന്നും മറ്റുമായി വാട്ടർ വേപ്പർ ഫോമിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയാം അത് സ്റ്റൊമാറ്റയിൽ ത്രൂ ത്രൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ മാച്ച് വരിക സ്റ്റൊമാറ്റ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ അടുത്തത് എന്താ നോക്കിയടാ സൈലമാണ് നമുക്കറിയാം സൈലം നമ്മുടെ സ്വന്തം സൈലം അല്ലെ സൈലം എന്താ ചെയ്യാ വാട്ടറിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത് റൂട്ട് ഹെയർ റൂട്ട് ഹെയർ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വളരെ എളുപ്പം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വേറൊരു കളർ എടുക്കാം ഇതെടുക്കേ പച്ചായിക്കോട്ടെ അടുത്തത് ഫ്ലോയം ഫ്ലോയം എന്താ ചെയ്യാ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ആണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് റെഡിയല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ അത് ചെയ്തു അവിടെ സിന്തസിസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നുള്ളത് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്തതാണ് നമുക്ക് അത് ആവശ്യമില്ല അടുത്ത ചോദ്യം കിടക്കാം ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് നമ്മളോട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ബ്ലാങ്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫില്ല് ചെയ്യണം അതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടാസ്ക് അപ്പൊ നോക്കി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ബ്ലഡ് ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ഈസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ബൈ അത് ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് ബ്ലഡിനെ പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആ ബ്ലഡ് വെസലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കല് ആർട്ടറി എന്നാണ് സോ ആൻസർ വിൽ ബി ആർട്ടറീസ് ആർട്ടറീസ് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ ആൻസർ ബ്ലഡ് വെസൽ വിച്ച് ക്യാരി ബ്ലഡ് അവേ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ഹാർട്ട് എന്ന ബോഡി പാർട്സിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ആർട്ടറീസ് ആണ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഡാഷ് സെൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെല്ലിന് മൂന്ന് ബ്ലഡ് സെൽ ഉണ്ട് ആർ ബി സി ഡബ്ല്യൂ ബി സി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് അല്ലെ ഹിമോഗ്ലോബിൻ ഉള്ളത് ആർ ബി സി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ പിഗ്മെന്റ് വിച്ച് ഗീവ് റെഡ് കളർ ടു ദ ബ്ലഡ് ഹിമോഗ്ലോബിൻ അയേൺ എന്ന് പറയുന്ന അയേൺ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം സോ ഇവിടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽ ഓർ ആർ ബി സി എരിത്രോസൈറ്റ്സ് ആണ് മറ്റൊരു പേര് ആർട്ടറീസ് ആൻഡ് വെയിൻസ് ആർ ജോയിൻ ബൈ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ക്യാപ്പിലറീസ് ക്യാപ്പിലറി വളരെ വളരെ ചെറിയ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ആണ് ക്യാപ്പിലറീസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ നേർത്ത വാൾസ് ഉള്ള ക്യാപ്പിലറി സ്മേഡ് ഓഫ് സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് ഈ ക്യാപ്പിലറിയുടെ വാൾ സിംഗിൾ ലെയർ ഓഫ് സെൽസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ക്യാപ്പിലറിൽ ഒരുപാട് പോർസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് റിതമിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് കണ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അറിയാലോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹാർട്ട് കോൺട്രാക്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ റിലാക്സും ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ദ മെയിൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്ട് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂറിയ യൂറിയ ആണേ മെയിൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിയ ആണ് സ്വെറ്റ് കണ്ടെയിൻ വാട്ടർ ആൻഡ് സോൾട്ട് നമ്മുടെ വിയർപ്പില് വാട്ടറും സോൾട്ടും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും കിഡ്നീസ് എലിമിനേറ്റ് ദ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ ലിക്വിഡ് ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് യൂറിൻ മൂത്രമാണ് യൂറിൻ വാട്ടർ റീച്ചസ് great height in the tree because of the suction pull caused by transpiration transpiration is the
അവർക്ക് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എനർജി എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാ എവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാ സെല്ലിലാ എനർജി ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സെൽ ആ സെല്ലിലേക്ക് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ന്യൂട്രിയൻസ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ ആരെ സപ്ലൈ ചെയ്യാ ബ്ലഡ് ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്യാ അപ്പൊ ബ്ലഡ് ന്യൂട്രിയൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനെയും സെല്ലിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതിപ്പോ പ്ലാന്റ് സെല്ലാണെങ്കിൽ അവിടെ ബ്ലഡിൽ തന്നെ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മെറ്റീരിയലിന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാം അനിമലിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് അവിടെ ബ്ലഡ് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ റെഗുലർ സപ്ലൈ ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻ ഓക്സിജൻ ഈസ് നീഡഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽ ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ടു റിലീസ് എനർജി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് പ്രോസസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് റെസ്പിറേഷൻ ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് വി ഈറ്റ് ഈസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സ്മോളർ കോമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈജഷൻ and after that the digested food materials are absorbed by the cell the oxygen we inhale also help has to be transported to all the cells of the body yan parney nutrient mathramalla oxygen undi yana body illa cell ilekku ottana our body also require constant removal of waste material see adu mathramalla ee cells gal produce cheyna waste material ne nammal transport cheyanam karena waste material like carbon dioxide adu porulla waste material nammala body il accumulate cheyan nikkan paadilla so at regular intervals these waste material also need to be removed so angana remove cheynadine blood nammada body la blood helpful aanu so adha parayunnathu transportation is important for the transport of all these material like nutrients oxygen waste products our body has specialized transport system in case of animals or in case of human being we are having a specialized transport system for these kind of works and that particular system is called circulatory system of our body which is responsible for transport of these kind of material like nutrients oxygen whatever may be like waste waste product also and uh, in case of plant we have vascular tissue okay in plants nammada chedigalde case il namakku vascular tissues are nalladu and what is vascular tissue the tissue is meant for the transport of material transport of water transport of food so ആ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അതാണ് വാസ്കുലാർ ടിഷ്യു പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഡൺ ബൈ സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം സൈലം ഈസ് മെൻ ഫോർ വാട്ടർ കണ്ടക്ഷൻ വെള്ളത്തെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം വേരിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളത്തെ ചെടികളുടെ മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സൈലം ആൻഡ് ഫ്ലോയം ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദി ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫോട്ടോസന്തസിലൂടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഫുഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റിന് ഓരോ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്ലോയം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് moving on to the next question what will happen if there is there are no platelet in the blood so before answering the question you should understand what is the function of platelet function of platelet is to clot the blood namaku murivu sambhavikkumbol bleeding undao aa bleeding aa chora nikkanam aa blood nikkanam that is clotting a blood clot cheyan sahayikkunna blood cell aanu platelet so if platelet is absent in the blood if there are no platelet in the blood means no clotting of blood very simple if there are no platelet then blood will not clot as platelet release blood clotting factor at the site of injury and stop further bleeding so that is answer next question what are stomata give to functions of stomata so stomata i told you at beginning if you observe leaf surface you can see very very small tiny pores Uh, that is meant for mainly for exchange of gases so these tiny pores present on the leaf surface are known as stomata and for what purpose leaves are having this stomata first of all this help in exchange of gases apo oxygen carbon dioxide polulla gases inde exchange ne valare helpful aanu ee stomata and also evaporation of water through leaves occur due to stomata ആ ഒരു വാട്ടർ വേപ്പറിന്റെ ലോസ് ഫ്രം ദ ഏരിയൽ പാർട്ട് ഫ്രം ദ ലീഫ് അത് നടക്കുന്നതും ത്രൂ സ്റ്റോമാറ്റ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ അപ്പൊ ഇന്ന് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഈ സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി തന്നെ കരുതുന്നു ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഇത് എത്തിക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും ഇറ്റ്സ് ബി അക്ഷയ് സൈനിങ